Xin chào mọi người, đây là chương trình 3 phút với Revit của trang Facebook Tổng đài Revit Thì ở trong tốt này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng công cụ View Filter ở OLED Visibility Graphics của View Property Thì như mọi người thấy ở đây ha Thì mình tô các, mình mình có nhiều, ở đây mình có nhiều loại tường khác nhau Và mỗi loại tường thì mình tô bằng một cái màu khác nhau Như vậy thì À, nếu như thông thường nếu như mà bạn không biết cách sử dụng công cụ view filter thì bạn sẽ làm bằng cách đổi cái material của cái tường này ha à, tuy nhiên bạn biết là trong nhiều trường hợp thì việc đổi material không có hiệu quả bởi vì đôi khi là sẽ tốn nhiều thời gian của bạn và đó là chưa kể khi mà bạn đổi material để cho cái việc hiển thị này á thì sau đó có thể là do yêu cầu của khách hàng hoặc là yêu cầu của bạn vẽ mà bạn phải đổi ngược lại tất cả các hard material và như vậy sẽ rất là tốn thời gian của bạn mỗi lần bạn vẽ và suốt bạn vẽ đi vì thế nên là mình sẽ sử dụng công cụ view filter để tô màu các loại tường à, các loại tường ở đây không giới hạn ở việc là bạn tô màu một cái loại tường có material như thế nào mà là ví dụ như là bằng từ những cái cái quy luật chung ví dụ như là những loại tường có cùng function là exterior hoặc là function là interior um, Em xin lỗi mình nhầm ở đây Function là exterior, interior hoặc là foundation à, Hoặc là loại tường có tên nào đấy Ví dụ như là trong loại tường này thì có uh, mã là HB, RK uh, Và ở đây thì mình có chữ Brick um, Thì mình có thể đặt tên, uh, mình có thể đặt những cái luật chung Cho những loại tường mang cái ký hiệu đó là Brick ở đây chẳng hạn để mà sau đó mình cho những loại tường đã đều có cùng một cái một màu hoặc là một cái hát giống nhau thì cách thức làm như thế nào thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn ha thì ở đây mình có hai view bạn có thể thấy ha, hai view của mình chung tỷ lệ và chung chế độ hiển thị giống nhau ha đều là file và là hết trên like hết và view này cũng vậy mà mình như mình thấy đó ở đây hai view là thể hiện hoàn toàn khác nhau mặc dù và mặc dù là material hoặc là hát và ở ở đây mình không dùng bất kỳ một cái 2D detail này để mình chồng lên những cái uh, chi tiết này uh, thì bây giờ mình làm như thế nào thì uh, ở um, view Pro, property ha bạn chọn tab visibility graphic edit và ở đây bạn chọn filter thì uh, và sau đó cái này là công cụ cho phép bạn tạo ra những bộ lọc theo ý bạn và <cười> bạn được quyền chỉnh lại hiển thị của những bộ lọc đó à, và tương tự giống như hiển thị trong uh, những cái bản lệnh này thì bạn cũng có hiển thị về projection hay, là, hay gọi là surface và hiển thị về dạng cut cũng như là cho phép bạn hiệu chỉnh half tone visibility và mức độ transparent của các đối tượng thì thông thường ở Revit khi mà bạn add chọn ở đây bạn đưa các bộ lọc vào á, thì ở bây giờ Revit cũng sẵn có sẵn một bộ lọc là interior này là bộ lọc mặc định có sẵn của Revit ha thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn việc cái cách tạo dựng những cái bộ lọc như uh, trường hợp của view dưới đây à, mình chọn lại cái này ok bây giờ mình add nên mình tạo ra một cái bộ lọc mới ha giống như bộ lọc ở trên edit new thì ở trên là mình đã có những cái bộ lọc mà mình sử dụng ở view dưới view with view filters và ở đây thì mình tạo bộ lọc mới bằng cách là mình đưa vào đây ha để mình tạo nên bộ lọc mới mình đặt tên ví dụ là um, tút wall vì những cái tường mà mình phân chia đầu tiên là mình sẽ phân chia theo tường trong và tường ngoài mình sẽ phân chia bằng interior exterior trước cho nên mình sẽ đặt mã là uh, int sau đó là mình đặt cái mã brick vào đây Ok Và Sau đó mình chọn category ha Cũng giống như cách bạn làm với parameter Thì bạn phải chọn category của đối tượng mà bạn sẽ áp lên Mình chọn là wall Và mình chọn filter by Bây giờ mình bây giờ thứ nhất là mình muốn lọc bằng Thường trong thường ngoài ta lọc bằng function Vì thế mình sẽ chọn function trước Sau đó mình cho là equal interior Và mình tiếp theo mình sẽ tạo ra bộ lọc mới Thêm một cái màn lọc tiếp theo mình đặt là thai name Ví dụ như là trong cái tên của đối tượng đó có chữ BRK mình ok 
bây giờ mình chọn ở đây ha mình ok thì đối với tường thì bạn sẽ chọn khích chứ bạn sẽ không chọn uh, tức là cái hiển thị của nó thì uh, như bạn cũng biết rồi bình thường là mình sẽ điều chỉnh nó khích bây giờ mình chọn ở đây bây giờ mình tô màu màu này cho sáng lên một chút ha solid mình ok thì bây giờ mình apply thì bạn sẽ thấy ở tất cả những cái tường trong uh, thuộc nhóm brick là sẽ đều có um, màu như mình đã thiết lập bây giờ mình tạo tiếp bộ lọc cho tường ngoài edit new mình cũng tạo tiếp thay vì bây giờ thay vì mình chọn mình tạo ra một cái bộ lọc mới thì mình có thể chọn bộ lọc cũ của mình và mình duplicate lên sau đó mình rename lại mình đặt mình đổi lại cái này là exterior và mình chọn ở đây là exterior thay name thì mình vẫn chứa chữ brk là brick ha bây giờ mình chọn bộ lọc đó xong mình chỉnh lại màu khác ok solid fill À, sau khi mình apply thì apply thì các bạn thấy là những cái loại tường khác nhau mà theo cái bộ lọc đó được áp những cái màu khác nhau ha ừ. <cười> tương tự với sàn cũng vậy có những trường hợp ví dụ như bây giờ bạn cần phân biệt giữa sàn trong và sàn ngoài của công trình thì bạn sẽ làm cách nào à, thì uh, cũng tương tự mình cũng filter mình add và ở đây mình tạo bộ lọc mới cho sàn nè tốt thì khi các bạn đặt tên các bạn nhớ đặt tên giống như trường hợp này ha các bạn nhớ đặt tên là có category trước sau đó là màn lọc đầu tiên rồi màn lọc tiếp theo thì để cho các bạn dễ phân biệt ha và và nếu được thì các bạn cố gắng ghi ngắn ngắn gọn càng tốt để cho các tên bộ lọc nó dễ đọc và dễ nhớ Tooth floor uh, interior chẳng hạn mình là chọn category tiếp với function là interior ok bây giờ mình chọn thì ở đây mình có up and down không mình có thể đưa những cái bộ danh sách lọc xuống dưới này mình chọn màu này chẳng hạn mình cũng có thể hiệu chỉnh mức độ trong suốt của các đối tượng ở đây À, xin lỗi bạn à, bởi vì đây là sàn cho nên mình sẽ không thể dùng khách mà mình phải dùng surface mình clear vào này đi mình chỉnh lại ở đây ha ok giờ mình apply đó thì như bạn đã thấy ở đây mình sẽ có các những cái sàn nào là sàn trong thì nó sẽ hiện ra hết mình có thể chỉnh cái transparent của nó để cho mình dễ thấy các đối tượng khác chẳng hạn nếu như bạn có dùng những cái file 2D khác hoặc là bạn dùng bạn vẽ bằng bạn vẽ kết <cười> tương tự như vậy nếu như bạn muốn làm cho sàn ngoài thì mình cũng có thể ở đây mình chỉ cần duplicate lên đổi tên lại là exterior Chơi rồi thì có thể mình chọn màu xanh như thế Đó. Các bạn sẽ thấy là những cái sàn nào là sàn trong, sàn nào là sàn ngoài Thì nó sẽ hiển thị rõ ở đây ha Ok Vậy thì um, Của trường hợp khác đó là um, Cái thứ tự up and down ở đây á Nó có ảnh hưởng gì Đến cái việc tô màu này hay không hay là nó chỉ ảnh hưởng đến việc là uh, lắp sắp đặt các filter này cho dễ dễ nhìn thì uh, bạn theo dõi ha bây giờ ở đây mình có loại vữa tô là motor cho concrete ở đây mình cũng có một vữa tô khác là motor cho brick đây là đây là vữa tô của bê tông và đây là vữa tô của gạch <cười> tuy nhiên lúc nãy bởi vì mình đặt tên loại tường uh, mình đã đặt filter là những loại tường trong nào đây bạn thấy ha, tường này cũng là interior Những loại tường trong nào có cái 
Thai name có chữ BRK thì nó sẽ được tô màu này hết Như vậy bây giờ nếu mà mình muốn tô tất cả những cái vữa Bất kể là vữa concrete hay là vữa cho brick bằng một màu thì mình sẽ làm như thế nào Khi mà ở đây một cái màu trắng một cái là đã đổi sang thành màu hồng Thì uh, bây giờ mình sẽ tạo filter mới Edit new Mà mình chọn và tương tự như uh, filter này ha À, bởi vì những cái vữa này của mình sẽ là vữa trong nhà Cho mình duplicate cái này lên Và mình đổi tên lại Thành Mod Rồi mình đổi ở đây Thai name có chữ mod Ok Thì bạn để ý ha Bây giờ nếu mình đưa nó xuống dưới đây Rồi mình cho cái kích của nó là một Xám Và mình apply thì chỉ có những tường này Đó là những cái tường mà concrete á Thì nó sẽ được tô màu đó thôi Còn những cái tường này sẽ không tô à, Dù những tường này cũng là Cũng có chữ mod Bây giờ mình đổi lại thứ tự ha Mình cho cái này up Rồi ok ok Thì các bạn thấy đó Bây giờ do thứ tự của tiên đã thay đổi Tức là cái filter của vữa được đưa lên trên cùng Cho nên là tất cả những cái Tất cả những cái nào mà nó, nó lọc theo cái filter đó trước Nó sẽ tô trước và những cái filter khác lọc sau thì sẽ tô sau ha ok thì um, việc chia bản filter này sẽ giúp bạn rất là nhiều trong quá trình mà bạn vẽ mô hình um, ví dụ để làm sao vẽ cho nhanh hoặc là để bạn phân biệt các đối tượng cho nhanh chẳng hạn hoặc thậm chí là hỗ trợ cho việc uh, bạn thể hiện các, các view khác nhau ví dụ như là bạn thể hiện view nội thất thì um, mình ví dụ như um, bạn có tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4 chẳng hạn sau đó bạn muốn tô nội thất của tất cả các của tất cả các phòng đó với những cái loại sàn đó bằng những cái nick hot đó nhưng mà ở một bạn vẽ khác thì là yêu cầu bạn là bạn phải để trắng uh, tất cả những cái bề mặt của sàn chẳng hạn thì lúc đó bạn dùng view filter như thế này sẽ rất là tiện cho bạn ha uh, dĩ nhiên có những trường hợp bạn hay dùng những cách khác trong trường hợp bạn dùng uh, color fill chẳng hạn nhưng mà nếu như bạn không dùng những thứ như Colorfill hoặc là hoặc là bạn không tạo room thì view filter có thể coi như là cách hiệu quả nhất để cho bạn có thể tô hoặc là tạo hát cho các đối tượng theo ý mình à, Ok, thì hy vọng là tốt này sẽ giúp đỡ được bạn nhiều trong việc uh, thể hiện cũng như là tăng tốc độ vẽ review của các bạn lên Hẹn gặp lại các bạn ở các tốt tiếp theo Xin cảm ơn